আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের আয়োজন আজকে বুন্দিয়া তৈরি করে দেখাবো অনেকে আবার একে মিহিদানাও বলে থাকেন তবে যে যে নামই ডাকুক না কেন এই বুন্দিয়া খেতে অসাধারণ হয়ে থাকে আমরা যারা খেয়েছি সবাই জানি প্রিয় দর্শক আজকের এই বুন্দিয়া তৈরিতে আমি কোনো ধরনের চাল নেই ছাক নেই বা চামচ ব্যবহার করিনি একেবারে ভিন্ন একটা পদ্ধতিতে আজকের বুন্দিয়াগুলো আমি তৈরি করেছি যাতে আপনারা সবাই খুব সহজে বাসায় বুন্দিয়া তৈরি করে এই রোজায় খেতে পারেন ইফতারের মেনুতে বুন্দিয়া অ্যাড করতে পারেন খুব সহজেই সেই ধরনের একটা রেসিপি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে তাহলে চলুন দেখে নেই এর পুরো প্রস্তুত প্রণালী একটা বাটিতে আমি এক কাপ পরিমাণ বেসন নিয়ে নিলাম এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি রুম টেম্পারেচারে থাকা পানি প্রথমে আমি হাফ কাপ পরিমাণ পানি পুরোটাই দিয়ে দিলাম এরপরে আমি অল্প অল্প করে আরও কিছু পানি অ্যাড করব। কতটুকু পানি লাগবে সেটা আমি আপনাদের পরে বলে দিচ্ছি তবে পানির পরিমাণটা এক্সাক্টলি বলাটা একটু কঠিন আপনাদের হয়তো বা সামান্য কম বেশি লাগতে পারে আমি এভাবে অল্প অল্প করে পানি মিশিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিচ্ছি বেসনের এই ব্যাটারটি একেবারে ঘন থকথকেও হবে না আবার একেবারে পাতলাও হবে না আমাদেরকে অল্প অল্প করে পানি মিশিয়ে একটা মাঝারি কনসিস্টেন্সির ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে আমার বেসনের ব্যাটারটা একেবারে পারফেক্ট একটা কনসিস্টেন্সিতে চলে এসেছে আমার আর পানির প্রয়োজন নেই তো আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার এখানে প্রায় এক কাপের চেয়ে সামান্য একটু পানি কম লেগেছে এক কাপের চেয়ে প্রায় দুই টেবিল চামচের মতো পানি কম লেগেছে এই ব্যাটারটা তৈরি করতে এবার আমি এতে এক চা চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে তেলও দিতে পারেন তবে ঘি দিলে খুব ভালো একটা ফ্লেভার আসে এবার তিন থেকে চার মিনিট বেশ ভালোভাবে এটাকে ফেটিয়ে নিচ্ছি আর এই স্টেপটা খুবই জরুরি একটা পারফেক্ট বুন্দিয়া পাওয়ার জন্য প্রায় তিন মিনিট পর ফিরে এলাম দেখতে পাচ্ছেন এরই মধ্যে বেসনের যে ব্যাটারটা এটার কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে একটা ফ্লাফিনেস চলে এসেছে তার মানে আমার এই বেসনের গোলাটা একদম পারফেক্ট হয়েছে তো এটা কিভাবে আপনি বুঝবেন যে আপনার বেসনের ব্যাটারটা পারফেক্ট হয়েছে কি না তার জন্য আমরা ছোট একটা পরীক্ষা করে নিতে পারি আমি একটা কাপে কিছু পানি নিয়ে নিয়েছি এবার এখান থেকে সামান্য একটু ব্যাটার আমি এই পানির উপরে ছেড়ে দিব দেখুন এটা কিন্তু খুব সহজেই উপরে ভেসে উঠছে যখন দেখবেন যে খুব সহজেই ব্যাটারটা উপরে ভেসে উঠছে তার মানে আপনার বেসনের এই গোলাটা একদম পারফেক্ট হচ্ছে যদি এটা নিচে পড়ে থাকতো পানির নিচে তাহলে আপনাকে আরও কিছুক্ষণ ফেটিয়ে নিতে হতো যেহেতু এই ব্যাটারটা খুব সহজেই পানির উপরে ভেসে উঠেছে তার মানে আমার এই ব্যাটারটা একদম পারফেক্ট হচ্ছে এবার আমি পরবর্তী স্টেপে চলে যাচ্ছি আমি বুন্দিয়াতে দুটো কালার অ্যাড করব এর জন্য আমি ছোট দুটো বাটিতে কিছু বেসনের মিশ্রণ নিয়ে নিয়েছি এবার আমি এতে কালার দিয়ে দিচ্ছি একটাতে আমি ব্যবহার করছি গ্রিন ফুড কালার চেষ্টা করবেন ভালো মানের ভালো ব্র্যান্ডের ফুড কালার ইউজ করতে আর আরেকটাতে দিয়ে দিচ্ছি রেড ফুড কালার দুই থেকে তিন ফোটা ফুড কালার আমি ব্যবহার করেছি এবার সবুজ যে কালারটা সেটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি বেশ ভালোভাবে এরপরে আমি রেড কালারটা মিশিয়ে নিচ্ছি তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন দুটো চামচই যাতে আলাদা হয় কারণ একটা কালার যাতে আরেকটার সাথে মিশে না যায় তো মিশানো হয়ে গেলে এবার আমি এগুলোকে একটা সাইডে দশ মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি এবং আমি শিরা তৈরিতে চলে যাচ্ছি চিনি শিরা তৈরি করার জন্য আমি একটা হাড়িতে এক কাপ পরিমাণ চিনি নিয়ে নিয়েছি আর সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ পানি দুটো সবুজ এলাচ দিয়ে দিলাম আর সেই সাথে দিচ্ছি এক টুকরো লেবু আপনারা চাইলে এক চা চামচ পরিমাণ লেবু রস দিয়ে দিতে পারেন তবে আমি এখানে লেবু টুকরাটা দিয়ে দিচ্ছি লেবু দেওয়ার কারণে চিনি শিরাটা আর জমাট বেঁধে যাবে না অর্থাৎ এই লেবু টুকরাটা চিনি শিরাটাকে জমাট বাধা থেকে বিরত রাখবে এবার আমি চুলার জালটা জ্বালিয়ে দিলাম এবং পানিতে বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি দেখতে পাচ্ছেন পানিতে বলক চলে এসেছে আমার চুলার জাল লো টু মিডিয়ামের মাঝে মাঝে অবস্থায় আছে পানিতে বলক চলে আসার পর এবার আমি অপেক্ষা করছি চিনিটা সম্পূর্ণভাবে গলে যাওয়া পর্যন্ত যেই চিনিটা সম্পূর্ণ গলে যাবে আমাদের শিরাটা তৈরি হয়ে যাবে এখানে আমাদের এক তার বা দুই তারের কোনো শিরার প্রয়োজন নেই চিনিটা গলে গেলেই আমাদের শিরা তৈরি হয়ে যাবে একটা চটচটে শিরা তৈরি হবে আপনারা দেখুন আপনারা যখন হাতে 
একটু নিয়ে দেখবেন একটু আঠালো একটা শিরা আপনাদের কাছে অনুভূত হবে আমার শিরাটা তৈরি এবার আমি চুলার জালটা বন্ধ করে শিরাটাকে একটা সাইডে রেখে পরবর্তী স্টেপে চলে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক আমি আপনাদের বলেছি আজকের বুন্দিয়া তৈরিতে আমি কোনো রকম ছাতনি চালনি বা চামচ ব্যবহার করব না আজকে এই অ্যালুমিনিয়ামের কয়েলের যে ওয়ান টাইমের বক্সগুলো আছে এগুলো দিয়ে বুন্দিয়া তৈরি করে দেখাবো এর জন্য একটা কলমের সাহায্যে আমি এই বক্সের ভেতরে কিছু ছিদ্র করে নিচ্ছি আপনারা এই ধরনের বক্স খুব সহজেই সুপার শপগুলোতে পেয়ে যাবেন অথবা বাজারেও কিনতে পাবেন আমি এই বক্সটা মাত্র পাঁচ টাকা দিয়ে কিনেছি আপনারা এই ধরনের একটা ওয়ান টাইম বক্স দিয়ে খুব সহজেই বুন্দিয়া তৈরি করে নিতে পারবেন তো আমি একটা কলমের সাহায্যে এভাবে কিছু ছিদ্র করে নিচ্ছি ছিদ্রগুলোকে খুব বেশি বড় করবেন না মাঝারি সাইজের করে এগুলো ছিদ্র করে নিতে হবে প্রিয় দর্শক আপনাদের কাছে যদি এই ধরনের ছিদ্রযুক্ত চামচ থাকে তবে আপনি এই ধরনের চামচ দিয়েই সুন্দরভাবে বুন্দিয়া তৈরি করে নিতে পারবেন তবে যাদের কাছে এই ধরনের চামচ নেই এই ছিদ্রযুক্ত চামচগুলো নেই তাদের জন্য আমার আজকের এই আয়োজন আমি ফয়েল পেপার দিয়ে বুন্দিয়া তৈরি করে দেখাবো চুলায় মাঝারি আঁচে প্যান বসিয়ে তেল গরম করতে দিয়েছি প্রায় হাফ ইঞ্চি পরিমাণ উঁচু করে তেল নিয়ে নিয়েছি তেলগুলো বেশ ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে এবার তেলটা ঠিকভাবে গরম হয়েছে কিনা বোঝার জন্য আমি একটু ব্যাটার এই তেলে ছেড়ে দিয়েছি যখন দেখবেন যে বুদবুদের সৃষ্টি হচ্ছে এবং ব্যাটারটা সহজেই নিচ থেকে উপরে ভেসে উঠছে তার মানে তেলটা ঠিকভাবে গরম হয়েছে এবার বুন্দিয়া তৈরি করে নেওয়ার পালা আমি ছিদ্রযুক্ত অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েলে কিছু ব্যাটার নিয়ে নিচ্ছি ব্যাটারটা নিয়ে এবার আপনারা দেখতে পাবেন এটা কিন্তু নিজ থেকেই নিচের দিকে পড়তে থাকবে মাঝে মাঝে চামচ দিয়ে একটু টোকা দিয়ে দিলে এগুলো খুব সুন্দরভাবে নিজে নিজেই পড়তে থাকবে প্রিয় দর্শক আমি আশা করছি এখন থেকে আপনাদের বুন্দিয়া তৈরি করার জন্য আর চিন্তা করতে হবে না আপনারা এই ধরনের একটা অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল দিয়ে খুব সহজেই বুন্দিয়া তৈরি করে নিতে পারবেন আমি মাঝে মাঝেই চামচ দিয়ে ফয়েলের উপরে একটু বাড়ি দিয়ে দিচ্ছি এতে করে বুন্দিয়াগুলো খুব সহজেই নিচের দিকে পড়তে থাকবে আর ফয়েল পেপারটা তেলের ঠিক দুই থেকে তিন ইঞ্চি উপরে ধরবেন খুব বেশি উপরে ধরবেন না এতে করে বুন্দিয়াগুলো খুব সহজেই নিচের দিকে নেমে আসবে বুন্দিয়াগুলো তৈরি হতে এক থেকে দেড় মিনিটের বেশি সময় লাগে না চুলার যা লোয়ার মিডিয়ামের মাঝামাঝি রেখে আমি প্রায় দেড় মিনিট পর এই বুন্দিয়াগুলোকে তেল থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল দিয়ে কি চমৎকার ভাবে এই বুন্দিয়াগুলো তৈরি করে নিয়েছি আমার প্রথম ব্যাচ বুন্দিয়া ভাজা শেষ এবার আমি পরবর্তী ব্যাচ বুন্দিয়া ভেজে নিচ্ছি এর জন্য আমাকে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ফয়েলটা আমি ব্যবহার করেছি সেই ফয়েলটা বেশ ভালোভাবে ধুয়ে টিসু দিয়ে মুছে নিতে হবে এতে করে পরবর্তীতে আমি যখন বুন্দিয়াগুলো ভাজবো খুব সুন্দরভাবে বুন্দিয়াগুলো নিচের দিকে পড়তে থাকবে দেখুন আমি অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েলটা বেশ ভালোভাবে ধুয়ে টিসু দিয়ে মুছে নিচ্ছি এবং আমি সেকেন্ড ব্যাচ বুন্দিয়া এটা দিয়েই ভেজে নিচ্ছি এবার যেই শিরাটা আগে থেকে তৈরি করে নিয়েছিলাম সেই শিরা থেকে আমি লেবুটা উঠিয়ে নিচ্ছি এবার যে মিহিদানাগুলো ভেজে রেখেছি সেগুলো সরাসরি শিরায় দিয়ে দিচ্ছি বুন্দিয়া বা মেহিদানাগুলো শিরায় দিয়ে আমি চুলার জালটা জ্বালিয়ে দিলাম এবং একদম লো হিটে আমি পাঁচ থেকে সাত মিনিট এগুলোকে জাল করে নেব পাঁচ থেকে সাত মিনিট জাল করে নেওয়ার পর চুলার জাল বন্ধ করে আমি এক ঘন্টার জন্য এই বুন্দিয়াগুলোকে ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব তাহলে ফিরে আসছি এক ঘন্টা পর এক ঘন্টা হয়ে গেছে এবার দেখে নিচ্ছি আমার বুন্দিয়ার কি অবস্থা 
প্রিয় দর্শক এরই মধ্যে বুন্দিয়াগুলো শিরা খেয়ে একদম রসে টুকটুকে হয়ে আছে এগুলোকে আমি এখন সার্ভিং ডিশে নিয়ে নিচ্ছি প্রিয় দর্শক তৈরি হয়ে গেল ভীষণ মজাদার অত্যন্ত সুস্বাদু বুন্দিয়া আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটিতে একটা লাইক দেবেন এবং আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ করুন সবাই অনেক ভালো থাকবেন পরবর্তীতে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাব সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ